हेलो स्टूडेंट्स आशा करी तुम्हारा सकते ही भलो आचो तो सीरिजे जो भिडियो तुम्हारे जिलेट दो हज़ार तेईस जो काउन्सिलिंग प्रसेस एगोबे से क्यों एगोबे से प्रत्येक दिन एक भिडियो दिए डिसकस कर चेषा कर कल के आलोचना कर जो तुम्हारे जो अलटमेंट आसने से अलटमेंट क्यों आसने और अलटमेंट पवार जो कि गतकाल भिडियोते दिए तो एन बेपार हे तुम्हारे ये सीट अलटमेंट हो पेमेंट सीट एक्सेप्टेंस फी दिए पेमेंट कर पाँच हज़ार टाक से चलते हम चार तिख थ आठ तारीख अब ये आठ तारीखर मध्य ही क्यों तुम्हारा जो अलटमेंट अलटेड सीट नीले से ही सीटे तुम्हारे एब पोछाते हैं से इन्स्टिट्यूटे एडमिशनर जो तो जो तुम्हारा इन्स्टिट्यूटे एडमिशनर जो जा तक तुम्हारे जो शुरू होता है डकुमेंट भेरिफिकेशन तो रेजिस्ट्रेशन समय तुम्हारा तो तुम्हारे डकुमेंट्स समस्त डेटा इनपुट कर डेटागुलो दिए से डेटागुलो कत रियल सेगल है तुम्हारे ये डकुमेंट भेरिफिकेशन प्रसेस तो डकुमेंट भेरिफिकेशन प्रसेस कि बला हे अलटमेंट इज गिभन बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोभाइड बै द कैंडिडेट डकुमेंट भेरिफिकेशन इज द रेसपन्सिबिलिटी अब द अलटेड इन्स्टिट्यूट तुम्हारा जो अलटेड अलटमेंट लेटर पे जो इन्स्टिट्यूटे जा इन्स्टिट्यूटे तो ये डकुमेंट भेरिफिकेशन क्योंकि से इन्स्टिट्यूटर दायित्व से ही कलेजर दायित्व डकुमेंट भेरिफिकेशन करानो डब्ल्यू बी जे वि उल नट बी रेसपन्सिबल फर एनी मिस्टेक एंड डकुमेंट भेरिफिकेशन एंड सबसिकुएंट एडमिशन वेस्ट बेंगल जयंट एंट्रांस बोर्ड क्योंकि डकुमेंट भेरिफिकेशन एवं ये एडमिशन है तर कोकम भूल भ्रांति कोकम खामत दायी थकबे ना समस्त दायी क्यों से स्टूडेंट और जे इन्स्टिट्यूट डकुमेंट भेरिफाइड कर कैंडिडेट उल पार्सनल रिपोर्ट टू द इन्स्टिट्यूट हायर हि और सी हेजमिन अलटेड ए सीट उइथ इन द डेज एज नोटिफाइड कैरिंग प्रिंटेड कपिज of their allotment letter and all academic and other documents for physical verification of documents by the institute to tomader ke jeta korte hobe seta hocche je allotment letter ta peyecho tar ekta print out nite hobe ebong physically je institute e peyecho shekhane tomader uposthit hote hobe okay candidate should contact the institute and भिजिट देर वेबसाइट टू नो देर टाइमिंग एंड डिटेल रिक्वयरमेंट फर एडमिशन कैंडिडेट इन्स्टिट्यूटे वेबसाइटे देखते पे जो से इन्स्टिट्यूट कि दिखे तुम्हारे भर्ती हार जो डेट और टाइम ऑल डकुमेंट्स मास्ट भी भैलिड एज ऑन द डेट अफ भेरिफिकेशन जेदिन तुम्हार डकुमेंट भेरिफिकेशन है समस्त डकुमेंट जान एकदम भैलिड डकुमेंट है को इनभालिड डकुमेंट्स क्योंकि तुम्हारा नहीं जो पे ना Candidates must carry following documents in original and one self-attested copy of each. The protected documents, so that original documents, set up to have. Even protected Xerox copy, but it is self-attested. It has to have. All candidates, provisional seat allotment letter and rank card. So, you have to have the documents. You have to have the same thing. You have to have the same thing. So, the first candidate is the professional seat allotment letter and rank card. You have to have the rank card and the seat allotment letter is the print out. The first candidate is the class tenor admit card or the birth certificate for verification of date of birth. जो भी तुम्हारे बार्थ सार्टिफिकेट थे बार्थ सार्टिफिट कैरि करते अदारवईज बार्थ सार्टिफिट ना थे तुम्हारे जो माध्यमिक एडमिट कार्ड आज से एडमिट कार्ड नहीं जा All candidates mark sheet of all semesters of diploma if applicable or B.Sc. तो जहाँ diploma दिए जिलेट दिए चो तारा अवश्य ही diploma समस्त mark sheet नहीं जाते। बात जहाँ B.Sc कोडे graduation कोडे दिए चो तारा B.Sc समस्त mark sheet नहीं जाते। कोन mark sheet जनो बात ना था के all candidates must note that his or her unique allotment ID. Which will be required by the concerned admission officer of the allotted institute at the final stage of admission. So, to make the allotment, so we have an allotment ID. So, this allotment ID is that you have to make it unique. So, you have to make it unique. All candidates must carry mobile phone with the mobile number registered during making application to receive OTP at the final stage of admission confirmation. तो तुम्हारा जो जिलेटर फर्म फिल आप कर समस्त प्रसिडियर कर रेजिस्ट्रेशन समय तुम्हारा जो मोबाइल नम्बर देवे से ही मोबाइल नम्बर क्योंकि तुम्हारे 
নিয়ে যেতে হবে তোমাদের মোবাইলের সাথে এবং কারণ ওখানে ফাইনাল স্টেজ অফ অ্যাডমিশানে একটা ওটিপি আসবে কনফার্মেশানের জন্য তো তার জন্য তোমার কিন্তু রেজিস্টার্ড মোবাইল নাম্বারটা ভীষণ দরকার এখানে বলে রাখছি যদিও এখানে সেটা বলা নেই যদি এরকম হয়ে থাকে যে কারোর ফোনে অনেক দিন হলো রিচার্জ শেষ হয়ে গেছে ওটিপি আসবে না এরকম কিন্তু করবে না তোমরা রিচার্জ করে নিয়ে যাবে মোবাইল নাম্বারে না হলে কিন্তু হবে না কারণ ওটিপি না এলে কিন্তু তোমার অনেক কাজ আটকে যাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডোমিসাইল ক্যান্ডিডেট ডোমিসাইল সার্টিফিকেট অ্যাজ পার সেকশন সিক্স সিক্স পয়েন্ট ওয়ান অ্যান্ড সিক্স পয়েন্ট টু অব দ্য ইনফরমেশান বুলেটিন তোমাদের যে ইনফরমেশান বুলেটিন ছিল জিলেটের তো সেই বুলেটিন অনুযায়ী সিক্স সিক্স পয়েন্ট ওয়ান এবং সিক্স পয়েন্ট টুতে যে ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের প্রোফর্মা দেওয়া ছিল সেগুলো তোমাদের অবশ্যই ফিল আপ করে নিয়ে যেতে হবে রিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটস ক্যান প্রডিউস দেয়ার ক্যাটাগরি সার্টিফিকেট যাদের রিজার্ভ ক্যাটাগরি আছে যারা জেনারেল তাদের ক্ষেত্রে এটা নয় যারা কোনো রিজার্ভ আছে ও বি সি এ ও বি সি বি এস সি এস টি পি ডাব্লিউ ডি বা ই ডাব্লিউ এস যাদের জেনারেল ইকোনমিক্যাল উইকার স্কিম এরকম যা ক্যাটাগরি আছে যদি থাকে তো তার রেসপেক্টিভ সার্টিফিকেট কিন্তু তোমাদের নিয়ে যেতে হবে ওকে তো তার সঙ্গে যেতে হবে ইন সার্চ কেস ইফ দ্য ক্যাটাগরি সার্টিফিকেট ইজ দ্য রিজেক্টেড ডিউ ডিং দ্য ভেরিফিকেশন দেন ডোমিসিয়াল স্ট্যাটাস উইল অলসো কনভার্টেড টু নন ওয়েস্ট বেঙ্গল যদি তোমার ডোমিসিয়াল সার্টিফিকেট রিজেক্ট হয় যদি সেটা ঠিকঠাক না হয় তাহলে কিন্তু সেটা তোমার যে ক্যাটাগরিটা সেটা তোমার নন ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যাটাগরিতে কিন্তু কনভার্ট হয়ে যাবে এসসি এসটি ওবিসি ও বিসি বি ক্যান্ডিডেট রেসপেক্টিভ ক্যাটাগরি সার্টিফিকেট অ্যাজ পার দ্য সেকশান ইনফরমেশান বুলেটিন তো তোমাদের যে ফাইভ সেভেন এবং এই যে ইনফরমেশান বুলেটিনে যে সেকশান আছে তো সেই সেকশান অনুযায়ী এসসি এসটি ও বিসিএ ও বিসি বি সার্টিফিকেট নিয়ে যেতে হবে ওকে এবার হচ্ছে যে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের পরে তোমাদের কি কি হতে পারে প্রেজেন্ট অ্যালটমেন্ট মে বি ক্যান্সেল ইফ ইট ইজ নট ফাউন্ড দ্যাট ক্যান্ডিডেট ইজ নট এলিজিবল ফর দ্য প্রেজেন্ট অ্যালটমেন্ট ডিউ টু হিজ অর হার অ্যাকচুয়াল অ্যাকাডেমিক কোর্স ক্যাটাগরি সার্টিফিকেট এটসেট্রা সার্চ ক্যান্ডিডেটস উইল বি অটোমেটিক্যালি কনসিডার ইন দ্য নেক্সট রাউন্ড উইথ দেয়ার রেসপেক্ট রিভাইজড অ্যাকাডেমিক কোর্স এবং ক্যাটাগরি যদি তোমার যা রেজাল্টে মার্কস দেওয়া ছিল সেই যে মার্কস অনুযায়ী যদি তোমার ওখানে কোনো ডেটা না মেলে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশানে তাহলে কিন্তু তোমার অ্যালটমেন্টটা ক্যান্সেল হবে এবং অ্যালটমেন্ট ক্যান্সেল হলে তোমার যে নতুন নাম্বার সেটা সেখানে ইনপুট করতে হবে এবং তুমি অটোমেটিক্যালি পরের রাউন্ডের জন্য কনভার্টেড হয়ে যাবে ইফ দ্য ভেরিফিকেশান ইজ সাকসেসফুল দ্য ক্যান্ডিডেটস উইল গিভ হিজ অর হার আপগ্রেডেশান চয়েস অ্যাজ ইয়েস অন্য যদি সাকসেসফুলি ভেরিফিকেশান হয়ে যায় তাহলে তোমাকে কিন্তু পরের আপগ্রেডেশানের জন্য ইয়েস অন নো চুজ করতে হবে যদি তুমি আপগ্রেডেশানে যেতে চাও তাহলে ইয়েস আপগ্রেডেশানে যেতে না চাইলে নো ইফ দ্য ক্যান্ডিডেট হ্যাজ বিন অ্যালটেড এ সিট অফ হিজ অর হার ফার্স্ট চয়েস দেন আফটার সাকসেসফুল ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান হি অর সি হ্যাজ নট অপশান বাট টু ফ্রিজ হিজ অর হার সি সাচ ক্যান্ডিডেট মাস্ট অপশান টু নো আপগ্রেডেশান যদি তোমরা যে সিটটা পেয়েছো সেখানে যদি তোমরা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান সাকসেসফুল হয় অ্যালটেড ইনস্টিটিউটে এবং তোমরা ফ্রিজ করতে চাও তাহলে তোমরা নো আপগ্রেডেশানে সেটা ফ্রিজ করতে মানে ওইখানেই তোমরা পড়তে চাও তাহলে তোমার নো আপগ্রেডেশানে সিলেক্ট করবে অ্যান্ড কমপ্লিট অল অ্যাডমিশান ফর্মালিটিস পিআই রিপোর্টিং অ্যাট দ্য রেসপেক্টিভ ইনস্টিটিউট অ্যান্ড কালেক্ট সাইন্ড ফিজিক্যাল রিপোর্টিং রিসিপ্ট অফ কোর্স সাচ ক্যান্ডিডেটস ক্যান নট পার্টিসিপেট ইন মপ আপ রাউন্ড অন দ্য আদার হ্যান্ড ইফ দ্য ক্যান্ডিডেট ডাজ নট কমপ্লিট অ্যাডমিশান ফর্মালিটিস পি ওয়ান রিপোর্টিং পিআই রিপোর্টিং হি অর সি উইল বি ডিভাইডেড ফ্রম এনি সিট অ্যালটমেন্ট ইন এনি ফিউচার রাউন্ড তো তোমাদের এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমরা যদি আপগ্রেডেশানে না যাও এবং তোমরা যদি ফর্মালিটিস সব কমপ্লিট করো ফিজিক্যাল রিপোর্টিং রিসিভ নিতে হবে ওকে তোমাদের আপগ্রেডেশানে না গেলে ফিজিক্যাল রিপোর্টিং নিতে হবে রিসিভ যে তোমরা আপগ্রেডেশান করিয়েছো এবং সেখানে ভর্তি হবে এবং সেটা বলা হচ্ছে যদি তোমরা মপ আপ রাউন্ডে পার্টিসিপেট না করো এবং অন্যদিকে তোমার অ্যাডমিশান ফর্মালিটিস বা রিপোর্টিংও কমপ্লিট না করো তাহলে কিন্তু তোমার পুরো কাউন্সেলিং প্রসেসটাই ক্যান্সেল হয়ে যাবে ইফ দ্য ক্যান্ডিডেট হ্যাজ বিন অ্যালটেড এ সিট অফিস অর হার সেকেন্ড অর লেটার চয়েস দেন আফটার সাকসেসফুল ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান হি আর সি ক্যান অফ নো আপগ্রেডেশান ইফ হি আর সি উইজ কমপ্লিট অ্যাডমিশান প্রসিডিওর্স তো তোমরা যদি সেকেন্ড যে তোমাদের পরে যে আপগ্রেডেশান হবে সেকেন্ডে এবং লেটার চয়েস পরে যেটা চুজ করেছো
তো তোমরা অ্যাডমিশন প্রসিডিওরটা কিন্তু সেখানে তোমাদের কমপ্লিট করতে হবে সেকেন্ড রাউন্ডে ওকে সার্চ ক্যান্ডিডেটস অলসো ক্যান নট পার্টিসিপেট দ্য মপ আপ রাউন্ড সেক্ষেত্রে তোমরা মপ আপ রাউন্ডে পার্টিসিপেট করতে পারবে না বাট ইফ দ্য ক্যান্ডিডেট অপস ফর নো আপগ্রেডেশান অ্যান্ড দে ডাজ নট কমপ্লিট অ্যাডমিশান হি আর সি উইল বি ডিভার্টেড ফ্রম দ্য সি অ্যারোটমেন্ট ইনি ফিউচার রাউন্ড যদি তোমরা নো আপগ্রেডেশানে যাও যদি তোমরা আপগ্রেডেশানে যাওনি অথচ তোমাদের যে সিটটা ফার্স্ট রাউন্ডে অ্যালট হলো সেখানেও তুমি অ্যাডমিশান নিলে না তাহলে কিন্তু পুরো কাউন্সেলিং প্রসেস থেকে তোমরা বাদ চলে যাবে ইফ দ্য ক্যান্ডিডেট হ্যাজ বিন অ্যালটেড এ সিট অফ হিজ অর হার সেকেন্ড অর লেটার চয়েস দেন আফটার সাকসেসফুল ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান হি আর সি ক্যান বি অলসো অফ ফর ইয়েস আপগ্রেডেশান অ্যান্ড শো নট টেক অ্যাডমিশান দ্য ফার্স্ট রাউন্ড সার্চ ক্যান্ডিডেটস উইল বি কনসিডার ফর পসিবল আপগ্রেডেশান ইন সেকেন্ড রাউন্ড তো তোমরা যদি ফার্স্ট রাউন্ডে ওখানে গিয়ে তোমাদের যদি মনে হয় যে আমরা তোমরা সেকেন্ড রাউন্ডে আপগ্রেডেশানে যাবে তো সেক্ষেত্রে তোমাদের ওখানে পুরো যে ডকুমেন্ট তোমাদের যে অ্যাডমিশান প্রসেস সেটা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশানে পড়ার কমপ্লিট করার দরকার ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান তোমাদের করাতে হবে বাট আপগ্রেডেশানে গেলে তোমাদের ফার্স্ট রাউন্ডের অ্যালোটেড সিটে অ্যাডমিশান নেওয়ার দরকার নেই ক্যান্ডিডেটসরা অলরেডি সেকেন্ড রাউন্ডে চলে যাবে ওকে তো সেটার জন্য কিন্তু অবশ্যই আপগ্রেডেশানে ইয়েস করতে হবে ইফ আফটার সাকসেসফুল ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান দ্য ক্যান্ডিডেট ডাজ নট নাইদার অফ ফর ইয়েস আপগ্রেডেশান অর নো আপগ্রেডেশান হি আর সি উইল বি কনসিডার নট ইন্টারেস্টেড ইন অ্যাডমিশান উইল বি ডিভাইডেড ফ্রম এনি সিট অ্যালটমেন্ট ইন এনি ফিউচার রাউন্ড যদি তোমরা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান সাকসেসফুল হলো কিন্তু তোমরা আপগ্রেডেশানে ইয়েসও করলে না আপগ্রেডেশানে নো করলে না কিছুই করলে না ওই অবস্থায় যদি ছেড়ে দাও তাহলে কিন্তু ধরে নেওয়া হবে তুমি পুরো কাউন্সেলিং প্রসেস থেকে বেরিয়ে গেলে তাহলে তুমি কিন্তু ইন ফিউচার আর কোনো রকমের প্রসিডিওরে এখানে আর জয়েন করতে পারবে না তো এটা গেল তোমাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান এবং ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশানের জন্য কি কি হতে পারে কি কি না হতে পারে তার সমস্ত উত্তর আশা করি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে ক্লিয়ার না হলে ভিডিওটা আরও একবার দেখে নাও এরপর সেকেন্ড রাউন্ড আছে তো তোমাদের সেকেন্ড রাউন্ডে রেজাল্ট বেরোনে হচ্ছে এগারোই সেপ্টেম্বর তো সেটা অনেক দেরি আছে তোমরা আগে এতদূর কমপ্লিট করো তারপর সেকেন্ড রাউন্ডের ব্যাপার আমরা গাইডেন্স বা গাইড করবো তোমাদের আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করো বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো আর আমাদের ইজি টু লার্নিং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও তো চলো এখানেই শেষ করছি আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কিছু ইনফরমেশান নিয়ে